भारतीयों जैसा कि हमारी चर्चा थी फ्रांस की राज क्रांति के प्रमुख कारण फ्रांस की राज की क्रांति के जो प्रमुख कारण थे उन कारणों के अंतर्गत हमने राजनीतिक कारण आर्थिक कारण और तात्कालिक कारण की यहाँ चर्चा की और ये जानने का प्रयास किया कि किस प्रकार से जो तत्कालिक राजवंश था जिसके अंदर लुई सोलवा जो शासक था उसके समय तक आते आते फ्रांस की आर्थिक स्थिति कितनी खराब हो चुकी थी कि उसे अब अपने रोजमर्रा के कार्य करने के लिए भी ऋण लेना पड़ रहा था आर्थिक सुधारों के लिए जो अधिकारी नियुक्त किए गए थे उन अधिकारियों के द्वारा वित्त अधिकारियों के द्वारा जो नए कर प्रस्ताव लाए गए लेकिन उन नए कर प्रस्तावों में प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग जो फ्रांस के अंदर था उन पर कर लगाने की बात की गई लेकिन तत्कालीन शासक लुई सोले की पत्नी और जो पादरी वर्ग और जो कुलीन वर्ग था उन्होंने इन्हें अस्वीकार कर दिया इस क्रांति की जो घटनाएं प्रमुख रही उन घटनाओं के अंतर्गत टेनिस कोर्ट की शपथ की बात करें या हम जो अन्य जो ब्रास्टिल का जो दुर्ग था उसका जो पतन किस प्रकार से हुआ आज हम उन पर चर्चा करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि इन घटनाओं ने इस क्रांति को किस तरीके से आगे फैलाया जनरल स्टेट्स के जो चुनाव लुई सोलवे के आदेश पर सत्रह नवासी के आरंभ में हुए इन तीनों सदस्यों के प्रतिनिधियों के जो चुनाव संपन्न हुए इसमें लगभग साठ लाख लोगों ने मतदान किया और इस आशा से किया जो तृतीय स्टेट के लोग थे कि उन्हें सुधार की आशा नजर आ रही थी लेकिन यहां पर जो तत्कालीन शासक था लुई सोलवा उसकी मंशा केवल फ्रांस का जो रिक्त खजाना था उसे भरने की थी जनरल एस्टेट्स के चयनित प्रतिनिधियों की संख्या 1201 थी जिसमें तीनों स्टेट के सदस्यों की संख्या इस प्रकार थी प्रथम जो एस्टेट जिसके अंदर पादरी तंत्र था उसमें उनके सदस्य थे 300 सौ दो सौ सदस्य जो थे द्वितीय सदन के थे और तृतीय सदन के जो सदन थे सदन के जो सदस्य थे वो 610 थे जिसमें जन सामान्य थे तृतीय सदन के अंतर्गत जो प्रतिनिधि जो चुनकर आए थे वो प्रबुद्ध व शिक्षित वर्ग और उनमें से ज्यादातर वकील या जज थे परंपरा के अनुसार चुनाव के दौरान फ्रांस के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने अपनी शिकायतों तथा उनको दूर करने के लिए आवश्यक सुधारों की मांग का प्रतिवेदन तैयार किया और इन प्रतिवेदनों को जो कि जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है काहिर कहा जाता था एस्टेट जनरल के प्रतिनिधि अधिवेशन के लगभग 500 सौ काहिर लाए काहिए लाए लेकिन एस्टेट जनरल में प्रस्तुत किए जाने के लिए काहिए को समर्पित सारगर्भित प्रारूप तैयार किया गया और उसमें किसानों एवं मजदूरों की शिकायत का संदर्भ जो नाम मात्र का था जिसका उल्लेख उन्होंने मूल काहिए में किया था इन काहिए में फ्रांस के राजा के प्रति आस्था एवं विश्वास करते हुए तत्कालीन व्यवस्था में कुछ गंभीर सुधारों की मांग की गई जैसे कि सरकार के निरंकुश व्यवहार में कमी लिखित संविधान आर्थिक सुधार कुलीन तंत्र में पादरी तंत्र के लोगों किसी प्रकार की कर किसी प्रकार के परिवर्तन के खिलाफ थे तो तृतीय स्टेट के लगभग सभी प्रतिनिधि संवैधानिक सुधारों के पक्ष में थे इसकी चर्चा हमने की थी पांच मई सत्रह को स्टेट जनरल का अधिवेशन हुआ लुई सोलवे ने सभा को संबोधित करते हुए अपने संक्षिप्त भाषण में यह कहा था कि वित्तीय व्यवस्था को सुधारना चाहता है इसके लिए लुई सोलवे ने धन की मांग की और हे जो प्रोफेसर हेज हैं इतिहासकार उनके अनुसार कि सबसे आश्चर्यजनक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि शाही सरकार ने कोई कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं किया ना तो उसने काहिए का अध्ययन किया ना ही उसके प्रस्तावों या सुधारों पर आधारित कोई कार्यक्रम प्रस्तुत किया दूसरे शाही सरकार ने कोई नेतृत्वपूर्ण गरीब भूमिका नहीं निभाई और इसके अंदर स्थितियां विषम हो गई लुई का कहना था कि एस्टेट जनरल में मतदान परंपरागत तरीके से किया जाना चाहिए प्रत्येक एस्टेट के सदन को एक इकाई मानकर एक वोट उसका माना जाएगा तृतीय स्टेट के प्रतिनिधियों ने जबरदस्त इस पर आपत्ति जताई और ऐसी स्थिति में उनकी बात थी कि उनका कहना था कि तेनो स्टेट के सदन को मिलाकर एस्टेट जनरल 
को एक सदन मान लिया जाए और प्रत्येक प्रतिनिधि के व्यक्तिगत मत को एक मत ऐसी स्थिति में तृतीय स्टेट के प्रतिनिधियों की संख्या अधिक होने के कारण उनके लिए ये बात मनवाना आसान नहीं था लेकिन व्यक्तिगत मतदान की यह प्रक्रिया प्रथम दोनों स्टेट के प्रतिनिधियों को स्वीकार नहीं थी स्टेट जनरल के अधिवेशनों के आरंभ होने के लगभग पांच सप्ताह तक अधिवेशन में मतदान के प्रश्न पर बहस चली लेकिन कोई सर्वसम्मति नहीं हो पाई राष्ट्रीय महासभा की घोषणा 17 जून सत्रह को हुई और प्रथम दोनों स्टेट की हर धर्मिता से परेशान होकर 17 जून सत्रह को तृतीय स्टेट के प्रतिनिधियों ने अपने सदन को राष्ट्रीय महासभा घोषित कर दिया और अन्य दोनों स्टेट के प्रतिनिधियों को भी इस राष्ट्रीय महासभा में सम्मिलित होने के लिए कहा 17 जून सत्रह को तृतीय स्टेट द्वारा की गई उपयोग घोषणा क्रांति की शुरुआत का एक संकेत था इसके अंतर्गत टेनिस कोर्ट की जो शपथ थी उस ये घटना क्या थी इसके संबंध में हमें यहां जानना जरूरी होगा कि 20 जून सत्रह को तृतीय स्टेट के प्रतिनिधियों द्वारा राष्ट्रीय महासभा की घोषणा से लुई सोलवा बहुत नाराज हुआ इस घोषणा के तीन दिन बाद 20 जून सत्रह को जब तृतीय स्टेट के प्रतिनिधि स्टेट जनरल के सभा स्थल पर पहुंचे तो राजा के सैनिकों ने उनका रास्ता रोक लिया राजा के इस राजा के इरादे स्पष्ट थे कि वह उन्हें सभा स्थल में प्रवेश नहीं देना चाहता था राष्ट्रीय महासभा को स्वीकार नहीं करना चाहता था ऐसी स्थिति में तृतीय स्टेट के प्रतिनिधि सभा प्रतिनिधि के पास में एक ऐसे स्थल पर इकट्ठे हुए जो कि टेनिस कोर्ट के रूप में प्रयुक्त किया जाता था यहां उनका एक अभूतपूर्व सम्मेलन हुआ और जिसके अंत में उन्होंने एक शपथ ली जिसे टेनिस कोर्ट की शपथ के नाम से जाना जाता है इस शपथ के द्वारा राजा इस शपथ के द्वारा तृतीय स्टेट अब राष्ट्रीय महासभा के सभी प्रतिनिधि एक सदस्य को छोड़कर यह प्रतिज्ञा की गई कि वे उस समय तक अलग नहीं होंगे जब तक कि राज्य का संविधान स्थापित नहीं हो जाता इस प्रकार राज्या के स्पष्ट विरोध में तृतीय स्टेट के प्रतिनिधियों ने राष्ट्रीय महासभा का गठन कर फ्रांस में संवैधानिक सरकार के निर्माण का कार्य अपने हाथ में ले लिया इस प्रकार टेनिस कोर्ट की शपथ राजा की निरंकुशता को एक चुनौती थी और जनता की प्रभुत्वता की सर्वोपरिता का संकेत थी टेनिस कोर्ट की शपथ से फ्रांस की राजक्रांति का वास्तविक आरंभ हो गया लुई सोलवे की स्थिति बड़ी विकट हो गई और ऐसे में वो क्या करे उसके सामने स्पष्ट रास्ता यही था कि वे क्रांतिकारियों का सैनिक शक्ति से दमन कर देता लेकिन उस राज्य की वित्तीय समस्या का समाधान नहीं था राज्य की वित्तीय संकट से तृतीय स्टेट के सहयोग के बिना नहीं उभरा जा सकता था इस बीच प्रथम दोनों स्टेट के अनेक प्रतिनिधियों ने भी राष्ट्रीय महासभा की कार्यवाही में भाग लेना प्रारंभ कर दिया अंत में कुछ दिन दिनों ने ऊपो और हट धर्मिता के बाद राजा के तीनों स्टेट के प्रतिनिधियों को राष्ट्रीय संवैधानिक महासभा की एक इकाई के रूप में स्वीकार कर लिया गया और प्रत्येक प्रतिनिधि के व्यक्तिगत मतदान के अधिकार को भी स्वीकार कर लिया गया 27 जून सत्रह को यह क्रांतिकारियों की आरंभिक विजय थी राजा की स्वीकृति से राष्ट्रीय महासभा या संविधान सभा ने अब फ्रांस में संविधान के निर्माण का कार्य अपने हाथ में ले लिया ब्रास्टिल का पतन ब्रास्टिल का जो दुर्ग था उसका पतन किस प्रकार से हुआ वार्साय में तृतीय स्टेट द्वारा राष्ट्रीय महासभा की घोषणा किए जाने से पेरिस के लोग उत्साहित थे पेरिस में इस दौरान खाद्य पदार्थ तो विशेषकर ब्रेड की कीमतों बहुत ज्यादा बढ़ गई थी इससे पेरिस के लोग दुखी थे उन्हें अपने और राष्ट्रीय महासभा के हितों में एक आंतरिक जुड़ाव महसूस होने लगा था इस बीच लुई ने फ्रांस की सेना को वर्साय पेरिस के आसपास इकट्ठा करना शुरू कर दिया इससे पेरिस की जनता और राष्ट्रीय महासभा के सदस्यों में कई तरह की आशंकाएं उत्पन्न हो गई पेरिस में जनसभाएं आयोजित की जाने लगी एक युवा पत्रकार कामिल डेमूले ने, ने उत्तेजक भाषण के द्वारा फेरिस की भीड़ उग्र हो गई और उसने भोजन तथा शस्त्रार्थ की दुकानों 
को लूटना आरंभ कर दिया 14 जुलाई सत्रह नवासी को भीड़ की एक टुकड़ी ने पेरिस के पूर्व में स्थित ब्रास्तिल के शाही दुर्ग एवं जेल खाने पर आक्रमण कर दिया ब्रास्तिल की यह गड़ी एवं जेल खाना फ्रांस के बुरबरो राजवंश की निरंकुशता एवं अत्याचार का प्रतीक था कुछ ही घंटों के रक्त तो पूर्ण युद्ध के बाद पेरिस की भीड़ ने ब्रास्तिल की गड़ी पर कब्जा कर लिया ब्रास्तिल के जेल खाने में बंद 700 कैदियों को छुड़ाकर जेल खानों की दीवारों को नस्ते नाबूद कर दिया ब्रास्तिल की शाही गवर्नर की हत्या कर दी गई ब्रास्तिल का यह पतन फ्रांस की राजक्रांति के मार्ग में जन सामान्य द्वारा उठाया गया पहला उग्र एवं हिंसक प्रदर्शन था ब्रास्तिल के पतन को फ्रांस एवं यूरोप ने स्वतंत्रता की विजय के रूप में देखा गया आज भी फ्रांस के निवासी ब्रास्तिल के पतन की तिथि 14 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं इतिहासकार गुडविन के शब्दों में फ्रांस की किसी भी अन्य एक घटना ने इतने बहुआयामी या दूरगामी प्रभाव नहीं हुए जितने ब्रास्तिल के पतन की घटना से हुए इस घटना ने फ्रांस में शाही निरंकुशता के अंत की घोषणा कर दी और राष्ट्रीय महासभा को राजनीतिक हस्तांतरण की प्रक्रिया का कार्य पूर्ण किया एवं कृषकों को विद्रोह के लिए उकसाकर सामंतवाद के पतन का मार्ग खोल दिया पेरिस में शाही नियंत्रण से मुक्त एक नई सरकार कम्युन का गठन किया गया नई सैनिक टुकड़ी नेशनल गार्ड का गठन किया गया बुरबरो राजवंश के पुराने झंडे को हटाकर एक नया तिरंगा लाल सफेद और नीला झंडा अपनाया गया पेरिस के नगरीय प्रशासन में क्रांतिकारी परिवर्तन किया गया तीन दिन बाद फ्रांस का शासक लुई सोल व पेरिस आया और उसने उक्त परिवर्तनों को बड़े भारी हृदय से स्वीकृति प्रदान की ब्रास्तिल के पतन की खबर से फ्रांस के विभिन्न प्रांतों एवं क्षेत्रों में जनता उग्र हो गई और उसने अपने क्षेत्र में सामंती महलों पर आक्रमण कर दिया भयभीत होकर बहुत सारे सामंत अपने परिवारों के साथ भाग गए क्रांति की लहर फ्रांस के अन्य क्षेत्रों में पहुंच गई कुछ स्थानों पर मठों एवं विशपों के निवासों को भी लूट लिया गया समूचे फ्रांस में परंपरागत ढांचा चरमरा गया अनेक क्षेत्रों में जनता ने अपनी स्थानीय सरकारें गठित कर ली प्रोफेसर हेज के अनुसार सत्रह नवासी की गर्मियों में हुई इन घटनाओं ने फ्रांस की पुरातन व्यवस्था को वस्तुते समाप्त कर दिया और बाद में अक्टूबर में केंद्रीय सत्ता का जो स्थान स्थानांतरण वर्षाए से पेरिस किया गया वह एक पूर्व घटित तथ्य ही पुष्टिकरण था वर्षाए की ओर महिलाओं का प्रस्थान अक्टूबर सत्रह में लुई उसकी पत्नी मैरी एंटोनी तथा उसके सहयोगी उक्त परिवर्तनों को हृदय से स्वीकार नहीं किया था वे अंदर ही अंदर क्रांतिकारियों के दमन का कोई रास्ता तलाश रहे थे कि एक अक्टूबर सत्रह को वर्साई में फ्लेनर्स से यहां आई शाही सैनिक टुकड़ी के सम्मान में एक रात्रि भोज का आयोजन किया गया था इस जश्न में शराब के दौर हुए शाही गीत गाए गए इधर जश्न हो रहा था उधर पेरिस की गरीब जनता भूख से बेहाल थी पेरिस में वह खबर फैल गई कि उक्त कार्यक्रम में रानी मैरी एंटोना के कहने पर फ्रांस के नए राष्ट्रीय झंडे को पैर तले कुचल दिया गया उक्त घटनाओं के विरोध में 5 अक्टूबर को फ्रांस की गरीब महिलाओं का एक जुलूस जो भूख एवं क्रोध से उन्मुक्त था हाथों में लाठी तथा शस्त्र लिए हुए रोटी 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 के नारे लगा रहा था फेरिस से वर्साय के 12 मील की यात्रा पर रवाना हुआ और उनके पीछे पेरिस के क्रांतिकारियों की सैनिक टुकड़िया नेशनल गार्ड उनकी सुरक्षा कर रही थी महिलाओं का यह जुलूस शाम को वर्साय पहुंच गया वर्साय की गलियों में उन्हें बहुत शोर सबर शराबा किया रात भर युद्ध की तैयारियां चलती रही छह अक्टूबर की सुबह उस जुलूस ने वर्साय में प्रवेश द्वार को तोड़ दिया बहुत सारे सुरक्षाकर्मी मार दिए गए महल पर आक्रमण कर दिया गया कुछ लोग रानी मैरी एंटोनिया के निजी महल में भी पहुंच गए रानी भागकर राजा के महल में छिप गई 
राजा अपने महल की बालकोनी में भीड़ के समक्ष प्रकट हुआ और उसने उनके भोजन की समस्या का समाधान करने का आश्वासन किया लेकिन भीड़ के लोग उसकी बात सुनने से संतुष्ट नहीं थे वे राजा तथा रानी को पेरिस ले जाने के लिए कटिबद्ध थे राजा और रानी सहित परिवार के आठ सदस्यों को एक गाड़ी में बैठाकर महिलाओं का जुलूस पुणे पेरिस के लिए रवाना हुआ उनके साथ बहुत से उग्र क्रांतिकारी उनके भालों की नोक पर वर्षाई की सुरक्षा गाड़ो के कटे हुए सिर लेकर चल रहे थे पेरिस में लुई को ट्विटरी महल में रख दिया गया और वस्तुतः पेरिस की सरकार का वह कैदी था फ्रांस का राज परिवार इस के बाद वर्षाए कभी नहीं लौटा दस दिन बाद राष्ट्रीय महासभा पेरिस में आ गई और अक्टूबर सत्रह नवासी में पेरिस में नई सरकार एवं क्रांति का केंद्र बन गया चर्चा हमारी आगे भी जारी रहेगी धन्यवाद